，俄罗斯真的扛不住了吗？事实上，俄方有五大王牌部队，他们是战斗民族引以为傲的底牌。如果全部出动，势必将改变战局。首先，第一支王牌部队是车臣部队，他们是战斗民族中的战斗民族，部队出征，寸草不生是他们的口号。打架斗殴更是他们的常态，而他们就是拥有编制的恐怖分子车臣部队。1994年，时任俄国首脑叶利钦发动了第一次车臣战争，而与俄军交锋的正是这支车臣部队。事实上，论装备、论军队规模，俄军都是占据着绝对的优势。在格罗兹尼战役中，更是将车臣部队打到溃不成军。但车臣人很快就反应过来，不可正面硬刚，转而打起了游击战。在面对俄军的地毯式轰炸、使用白磷弹、燃料空气炸弹等大规模杀伤手段时，车臣部队仍表现出极强的战斗素养，多次利用战术将俄军分割为奸，让俄军以惨败而告终。当然，这只是他们实力的冰山一角。其实，车臣部队最著名的不是战术，而是他们五大三粗的体型与火爆脾气。由于其地处亚欧交界线，地理上极具战略意义，这也使得车臣连年战火不断。因此，车臣部队几乎都是身经百战的老兵。另一方面，连年战火也直接培养出车臣民族彪悍的民风。在他们之中，敢于反抗的暴徒是广受欢迎的明星，俊美的小鲜肉反而是会惹人笑话。所以，经常可以在车臣看到一群膀大腰圆的男人飙车互斗、打架互殴，打架越狠，地位越高。在这种环境中成长出来的士兵，基础军事素质就要占尽优势。如今的车臣部队隶属于小卡德洛夫，服务于普大帝。对内和俄军从90年代打到至今，对外参加格鲁吉亚战争、克里米亚战争、叙利亚战争，并且都取得了辉煌的战绩。当然，这支部队能作为俄军目前的王牌部队，最主要的还是因为其领导人小卡德洛夫对普大帝有着绝对的忠诚和铁血手段。俗话说。兵熊熊一个，将熊熊一窝。一个好的领导者，对于军队来说起着至关重要的作用。例如，我们熟知的土木堡战神明英宗，率领曾经战无不胜的数十万明军精锐送人头，导致明朝直接由盛转衰；而伟人却能率领一群农民出身的士兵，靠着小米加步枪，一次又一次完成了以弱胜强的壮举。由此可见，优秀的领导者往往能左右军队实力的发挥。而车臣部队的顶头上司普大帝自然不用多说，主要是该部队的直属领导小卡德洛夫，在某种程度上，甚至能直接说车臣部队就是小卡德洛夫的私人武装。他对该部队有着绝对的话语权，就是会让部队具有超强的凝聚力、执行力。除此之外，此人主打一个硬汉作风，但又不失灵活头脑，看似粗狂，实则内心细腻。一个在31岁就能当上国家总统，并且连续15年当政，将本是散沙的车臣整合到一起，足以证明其个人能力绝对不弱。一支有智慧的、有装备的暴徒军队，很难不令人闻风丧胆。俄方其实根本不怕北约的联合压制，因为他们有五大王牌部队，个个都来历非凡，曾经创造了震撼世界的战绩。接着是第二支王牌部队——俄军第76空降师。这是俄军最受欢迎的部队之一，被俄国人视为民族的骄傲，多方认为其是俄军最强的王牌部队。二战期间，德军对苏联发起了摧枯拉朽的猛攻，迫使苏联展开了卫国战争，而第76空降师便诞生于此。当时他们还叫做步兵师，经历了奥德萨保卫战、克里姆战役、斯大林格勒会战。解放切尔尼戈夫后，被改编为第76空降师。有趣的是。切尔尼戈夫乃是乌克兰的所属城市，如今这支部队再度踏上乌克兰，要再度谱写他们的荣誉。而说到荣誉，苏军最高荣誉就是“苏联英雄”这一称号，而第76空降师就有50多个获得者，也能看出该部队的作战英勇程度。其最为著名的就是在第二次车臣战争中，该师下属的104散将团第二营的96名官兵，在阿尔贡和维捷诺山谷完成一夫当关万夫莫开的壮举。当时他们以百人不到的规模，阻击了 2,500 名车臣武装分子，三天浴血奋战，歼敌400余人。当然，最令人动容的是，该部队连长那句“向我开炮”，近百名官兵战至最后仅剩六人，全都死战不退，代表了第76空降师视死如归的精神。在面对战力极强的车臣恐怖分子，仍能以少胜多，以铁血战胜彪悍。事实上，他们之所以如此强悍，乃是因为该部队的选拔极为严苛，能成为第76空降师的军人，无不是百里挑一的精英。
，并且他们内部还实行淘汰制，以此来维持部队的强大战力。如果说车臣部队是俄军的拳头，那么第76空降师就是一把利刃，而第三支王牌部队则是哥萨克部队。在冷兵器时期，他们是冷酷无情的杀手，让欧洲闻风丧胆，让拿破仑也想要拥有。该部队在巅峰时期被誉为世界第一骑兵，擅长发动悍不畏死的冲锋。例如，在1918年的苏波战争中，短短两年就有百万哥萨克骑兵战死，这就能看出这支部队到底有多疯狂。事实上，作为一群生活在马背上的人，他们嫉恶如仇，热爱自由，有看不惯的事，拿起长枪骑上马就开始冲锋。例如，在第一次车臣战争期间，哥萨克骑兵就让彪悍的车臣人留下了深刻印象。当然，时至今日，哥萨克骑兵已经成为过去式。如今，他们摇身一变，战马换成了装甲车，长枪换成了枪，成为了哥萨克军团。如今的哥萨克军团就是俄军中的战争狂，许多士兵甚至是自费参战。例如，俄乌战争爆发时，库班和顿河地区的参战志愿者就近30万人。如果说车臣是喜好打架斗殴的暴徒，那么哥萨克则是战争机器。从沙皇时代到如今的俄国，他们从未缺席任何一场有关俄国人的战争。如他们的誓言，保卫祖国就是哥萨克的历史使命。俄罗斯震慑小屋的五大王牌部队一旦出动，就连北约也无法扛住。接下来第四支王牌部队是第五八集团军，这是俄军目前编制规模最大、战斗力最强的合成集团军。该集团军有七万余人，六百余辆坦克，两千辆战车，近千门火炮，上百架飞机和七十架直升机。较之前面几个部队。第五八集团军的组建时间较晚，成立于第一次车臣战争期间，但在格鲁尼亚战役中，该军团却让世界都记住了第五八集团军这个名字。他们将格鲁尼亚战争打成了教科书般的战役，其仅用两个小时就完成了各个战略部署，反应快到连老美都忍不住赞叹道：“俄军隐蔽出色，调兵能力超乎外界想象。”在战场上，他们采取装甲车和补兵混编的方式进行巷战。破解了格军打游击的想法，让其几乎没有还手之力。要知道，格军乃是以老美为首的北约组织亲自调教出来的军队，却被第五八集团军摧枯拉朽般的击垮，再度上演了一番闪电战。事实上，早在第二次车臣战争中，第五八集团军就已经初显锋芒。该军团作为攻打车臣首府格罗兹尼的主力部队，仅用两个月就平息了车臣叛乱，让俄军一雪前耻。最后是第五支王牌部队。近卫第一坦克集团军，他们是俄军最年轻的王牌部队，但却是杀伤力最为恐怖的存在，真正拥有灭国能力。2016年，近卫第一坦克军成立，或者说是恢复，因为其可以追溯到二战时期的坦克义军，只不过随着苏联解体，该部队也随之解散。但在2014年，该部队又宣布将要复活，并在2016年实现了复活这一说法。那么，为什么说他们拥有灭国能力？众所周知，俄国继承了苏联的钢铁洪流，拥有世界上最多的坦克，数量上万。而这些坦克中最为精锐的部分，都被俄国分给了近卫第一坦克军。例如 T 9 0 M 型主战坦克是俄军一款仅次于 T 1 4型的顶尖坦克，仅装备于第一坦克军。而最先进的 T 1 4自然也是不能够少。事实上，第一辆 T 1 4就被装备于第一坦克军。据俄方报道。T 1 4可以抵御任何一款公开的反坦克武器的打击。先不谈有没有吹牛的成分，但起码可以看出 T 1 4的性达到了能让俄方满意的程度。除此之外，构成该集团军的先进坦克还有 T 9 0坦克，皆是世界顶级坦克，总数量接近600辆，是英法德三国的总数。而从数据上看，第一坦克军不但拥有三个满编坦克师、导弹旅。工兵团、后勤营等也应有尽有，实力颇为强劲。例如，其中的第112近卫导弹旅就配备有俄军最为先进的伊斯坎德尔战术导弹。可以说，俄国对该部队重视程度极高，恨不得将所有杀手锏都全部给他们。这也使得这支部队的现代化程度极高，达到武装到牙齿的地步。不过，相较于前面几个战绩辉煌的部队来说，第一坦克军拿着最好的装备。但表现却有些尴尬，在俄乌战场上受损严重，甚至连 T 9 0坦克都扔给了乌军。不能说装备不好，毕竟也没两个装备比他们还好的坦克部队，但创下这种丢人战绩，绝对是存在一定的问题。当然。
，我们也能明白一个道理：装备并不能决定一切。在现代战争中，具备体系化作战能力、综合能力强才是真的强。